Et salve à tous, ici Flau, bienvenue dans l'épisode 19 de la carrière manager avec la Sandoria de Gênes. Dans cet épisode, vous allez voir le début de la deuxième saison pour Massimiliano Corbara sur le banc de Gênes. Là, la Sandoria, c'est euh, une première saison vraiment folle, mais là, ce que je vous réserve dans cet épisode, les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous allez voir arriver deux nouveaux joueurs, et quand je dis deux nouveaux joueurs, c'est pas deux dans le sens DEX, c'est vous allez en voir quelques-uns. Ça va vous surprendre et il va falloir en trouver encore d'autres. La Samp, c'est une équipe avec laquelle je me suis régalé. Je vous le dis depuis le début, la, la hype est montée progressivement. Là, on a appris euh, au moment où je tourne cet épisode que la Samp était sauvée, donc elle n'aura pas de faillite, hein, et du coup, euh, voilà, ils vont en série B, mais euh, ils vont pouvoir se, se reprendre. Donc dans cette optique, vous allez voir que l'équipe elle est, elle est en train d'être remaniée. Comme toujours, j'aime vous faire découvrir des joueurs italiens. On va aller chercher quelques jeunes pépites, quelques jeunes qui, qui ont soit fait déjà euh, des passages en, en équipe nationale, que ce soit en, en U18 ou, ou même plus jeune pour certains. Mais je pense que vous allez voir quelques belles découvertes. On va faire euh, dans cet épisode deux matchs de pré-saison. Donc vous allez pouvoir commencer à voir l'effectif, se dégourdir les jambes. Je vous le dis tout de suite, pour les amoureux du championnat de France, a... c'est pas un championnat que je suis, hein, vous le savez, moi je suis... Euh, vraiment la Serie A, uniquement la Serie A. Et pour autant, il y a, il y a de, toujours des, 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 des joueurs ou des séquences que je vois. Et là, il y a un joueur que je vais récupérer dans cet épisode qui me tenait vraiment à cœur. On pourrait quasiment dire que je suis très borderline au niveau réalisme. Euh, je ne vais pas vous le justifier maintenant, mais en y réfléchissant bien, au vu de la première saison qu'on a fait, euh, du championnat dans lequel on est, de l'âge du joueur, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être imaginable, surtout quand vous allez voir le prix qu'on va y mettre, sachant qu'on est très très ricrac niveau finance. Donc voilà, vraiment un épisode avec un mercato de fou, vous avez une grosse page de mercato au début, vous savez ici on, on prend le temps de faire les choses, alors sur ces épisodes montés bien moins qu'en live forcément, mais euh, voilà il y a une belle page mercato, une belle, une belle page tactique euh, en ce début d'épisode, et puis on retrouve ben, voilà, les, les premiers tours de roue j'ai envie de dire de nos joueurs pour, euh, pour commencer à se faire une idée du niveau, de ce qu'on sera capable de faire. Sincèrement les gars, cette saison elle s'annonce à mon avis assez surprenante, euh, il va y avoir vraiment des nouvelles têtes, je crois que c'est très très cool. N'oubliez pas de liker, commenter, partager tout tout team euh, si vous voulez bien, si vous voulez m'aider. N'oubliez pas aussi que dans la description vous avez tous les liens utiles qui peuvent vous servir, mais tout ça je vous en parle à la fin de la vidéo. On est parti pour cet épisode, j'espère vraiment qu'il va vous divertir. Andiamo Allez la nouvelle saison commence, de quoi est-ce qu'on nous parle Un développement des jeunes Moyenne euh, priorité moyenne, signer au moins 3 joueurs de moins de 20 ans avec des meilleurs potentiels que la moyenne, ouais, ce qui est dommage qu'on a déjà acheté donc ça va être compliqué sur le long terme. En deux saisons, faire jouer au moins deux joueurs du centre de formation si ça n'arrivera pas. Alors rien demande la marque, faire une série de 10 matchs avec au moins un but marqué cette saison. Ouais on va, on va avoir une équipe offensive donc c'est jouable. Au niveau européen, il n'y a rien à faire. Succès national, se qualifier pour une compétition européenne, c'est clairement un objectif, on est d'accord pour une fois, c'est assez rare pour le, le relever. Et financier, il faut vendre des maillots. Allez, on va faire le point de l'équipe. Tout d'abord, le, le point des gardiens. Donc, on a trois gardiens. On a Emilio Dero, totalement indéboulonnable. On a Vladimiro Falcone, euh, qui est un gardien de, de 28 ans. Euh, on a le jeune euh, Tarnovanou qui a 23 ans. Je pense que garder Falcone, alors, dans le jeu, surtout, ça sert absolument à rien d'avoir trois gardiens. Déjà, deux, ça pose la question. Trois, ça sert absolument à rien. De plus. Euh, la différence d'âge est faible, la différence de, de qualité avec euh, Tarnovanou est quand même pas énorme. Donc je pense que Falconet, on peut l'ajouter sur la liste des transferts, il peut faire le bonheur dans une autre équipe. Défenseur gauche, euh, on a Garay qui va prendre une place de titulaire. A Ogelo, il y a très peu de chances qu'il reste. Garay, soit on lui trouve euh, une doublure, soit une concurrence, pas forcément, euh, voilà, pas forcément un titulaire euh, indiscutable non plus, il n'a que 24 ans. Mais je pense tout de suite qu'il faut aller chercher pour ce côté gauche le joueur polonais de, du RC Lens, que j'aime beaucoup, Frankowski. Donc là, on fait, un, on fait un gap en avant quand même avec un joueur qui a un général à 77. Ce qui est vraiment ultra intéressant, c'est son accélération et sa vitesse. C'est vraiment un joueur qui peut se projeter très très vite vers l'avant. Dans l'absolu, en plus, il peut jouer des deux côtés. Est-ce qu'il a une marge de progression encore à 28 ans Je pense pas. On va faire les démarches pour ce joueur. En défense, on a McAllister Sistana. Bon, ça, ça ne bougera pas. On a Alex Ferrari qu'on va laisser partir. En tout cas, on va lui proposer le départ. On a le retour de, de Chabot. Il lui reste que 12 mois. Il n'était pas, pas dans mes plans. Même s'il a un bon général. Voilà, on l'a pas eu la semaine dernière. Il n'est pas dans mes plans. Donc, je n'ai pas d'intérêt à le, à le garder pour, pour le garder. On va, on va le laisser euh, s'en aller. Rualt, c'est clairement notre, notre numéro 3 défensivement. Il peut largement venir prendre la place de McAllister au besoin. Il nous faudrait un autre défenseur central. 
Donc côté défenseur centraux, on en a deux. Euh, vraiment, j'étais chaud pour Maxime Decker. C'est vraiment un joueur que je serais allé chercher avec grand plaisir. Sauf que apparemment, bon, voilà, cette équipe va pas le vendre, tout simplement parce que parce qu'ils n'ont pas assez de joueurs à ce poste. En attendant, il y a quand même des, il y a quand même un coup à faire sur un joueur sur lequel on peut faire de la plus value puisqu'on va payer que son salaire. Dans ces cas-là, je vais l'acheter euh, tout de suite, mais je vais d'abord aller regarder la grille des salaires de mes défenseurs pour savoir comment le positionner. Alors la grille des salaires est ici. On va voir quand est-ce qu'arrive le premier défenseur. C'est euh, Sistana par poste en termes de défenseurs centraux les plus petits salaires c'était Chabot avec 8000 bon là on va aller chercher peut-être un très jeune on n'est pas obligé de le payer très très cher on Magic touche 9 8 ça me paraît bien donc le voilà euh, ils nous disent d'ailleurs que lui voudrait un salaire aux alentours des 8000 donc ça serait pas mal là c'est une affaire dans le sens où encore une fois on, on paye zéro on verra ce qu'on en fera mais c'est avec ce genre de club comme la Samp on peut pas passer à côté je vous rappelle qu'en Italie ça manque d'argent, donc on va aller voir ce qu'on peut faire pour, euh, pour récupérer ce Daniel Gutierrez. Ok, donc pour Daniel Gutierrez, ça s'est bien passé. Un salaire de 8000 euros, comme on l'avait dit. C'est un transfert euh, libre. Donc ça, c'est vraiment... Le... On fait déjà de la plus-value, quoi qu'il arrive. Ensuite, sur le côté droit, on a des Paoli et Omeradjik. On va compter sur ces, sur ces deux mecs-là. Côté droit, il n'y a pas de travaux à faire. Ensuite, je pense que la formation va un petit peu évoluer. Je pense qu'on va jouer sur un 4-3-3 cette saison avec euh, 1-6. Un joueur devant la défense. Et deux milieux devant, donc là on a Kral et Viera qui sont des purs milieux défensifs, ça ira très très bien, on va garder ça. On aura sur les côtés et on va en faire vraiment des ailiers Tagawa et Bukhari, ça ça va rester à gauche et à droite. Dans les milieux axes, je pense que Gonzalo Villar va prendre un rôle clé, aux côtés de Gagliardini, ça sera sûrement notre, notre trinôme avec Kral. On récupère Benedetti, il a 23 ans, il a 67, il rentre clairement pas dans mes plans, on va pas le reprêter. On va tâcher de le vendre. Par contre, on récupère le jeune euh, Askilsen. C'est un pur milieu centre. Ça peut, ça peut nous dépanner dans la rotation. On va voir comment on peut re renouveler son contrat. Ok, ça a été compliqué pour euh, Christopher Askilsen là, de, de le faire rester. Ça a été long, ça a été laborieux. On y est parvenu. Il a l'air d'avoir de grosses prétentions. J'espère qu'il sera au niveau. Ensuite, on récupère encore euh, Yepes. C'était clairement euh, un joueur euh, espoir qui avait, fait des, qui avait fait de belles choses. Maintenant là, il va falloir définir ce qu'on en fait, c'est un petit peu compliqué encore pour définir, on va laisser aller. Tout comme pour Sabiri, on va voir, ça ne m'étonnerait absolument pas qu'il y ait des offres pour, pour ce, pour ce joueur-là, au vu de la saison passée. Jurisic, il a 31 ans, je pense qu'il a encore de la valeur. J'ai dû prendre une décision, je l'ai pris, messieurs, le, le joueur, on va le vendre. Il n'est pas très content ni de son temps de jeu, ni de son contrat, donc le mieux c'est de le libérer. Pour le cas Candreva, il va, être, il va être vite résolu les gars, c'est un super joueur que j'adore, il aurait jamais fallu le, le prêter la saison dernière, sauf que là on reconstruit une équipe et c'est pas en récupérant, même avec tout le talent qu'il a, un, un joueur de 36 ans qu'on va, qu va bâtir l'équipe, il fera sûrement le bonheur d'une autre équipe, moi j'aurais adoré l'avoir la saison passée, mais là on, on va pas compter dessus, il lui reste un an de contrat, on va tâcher de le vendre. Bon pour ce qui est de l'attaque, on a du beau monde, même pour jouer vraiment en pointe, on a du beau monde. On jouera en règle générale avec un seul BU, donc on n'a pas besoin de 10. C'est possible qu'on joue aussi avec deux attaquants, donc je veux quand même qu'on ait un peu de profondeur. Mais là, il y a, il y a des âges déjà. Caputo, c'est réglé, hein. il, il part à l'Oudinez, donc on ne le compte plus. Du coup, qui en a On a Gabiadini, sur qui je vous ai dit que je vais compter. Ça sera un petit peu le, le référent pour les, les, les nouveaux euh, attaquants qui vont arriver. En plus, il est modélisé, en plus, c'est un ancien international italien. De Luca va devenir notre numéro 1, de toute façon, on va lui laisser un maximum de temps de jeu. On a récupéré Lagumina et euh, Torre Grossa. Donc il faut trancher. Euh, à ce stade, je vais, euh, je vais en garder trois. Donc De Luca, Gabiadini et, euh, et un seul des trois autres. Je vais opter pour Torre Grossa. Je compte continuer à, à poursuivre ma confiance en Tagawa et Bukhari. Mais par contre, euh, je pense que là, Brum et Jean, il va falloir les laisser grandir un petit peu. Je ne sais même pas si je vais les prêter tout de suite. Je suis chaud pour garder Rodriguez en fait. Parce que je le sens plus mûr, même si le général n'est pas... Pas fameux mais je le sens très très mûr sur ses prises de balles et il avait fait de, de, de très belles montées par contre on va se lancer euh, on va chercher deux doublures je vais prendre un, un jeune qui aurait mérité d'être d'avoir un petit peu plus sa place dans les jeunes en équipe d'italie c'est giuseppe cazzo j'aime beaucoup parce qu'en fait il a les deux pieds donc ça c'est un, un gros point fort donc il peut jouer bu mais on va aller le chercher pour jouer côté gauche euh, en doublure ou, ou prendre la, la place de tagawa enfin on va les laisser se, se débrouiller en tout cas ce que je veux c'est avoir des options c'est un gabarit d'un joueur qui a de l'équilibre il faut qu'il s'améliore clairement en finition mais voilà il peut dribbler il peut tenir la balle c'est un, un bon technicien je pense que ça va ça va nous ça va nous aider et bien voilà l'affaire est, est faite pour Giuseppe Caz on, on le paye même pas on fait un échange contre euh, contre un défenseur qu'on ne voulait plus donc voilà l'échange a été fait euh, Julian Chabot est parti bon, et bien voilà c'est fait pour euh, Frankowski on va l'appeler Franco l'animal 10 millions il nous a coûté cher hein, ça a été euh, compliqué on, on a souhaité vraiment lui donner le même salaire 
Euh, on fait un excellent coup apparemment. Bon, en tout cas, ça nous coûte cher, mais ça, ça devient clairement le joueur le plus fort sur ce, à ce poste. Euh, je pense que voilà, il va, il va passer au-delà de, de Garay. Ok, c'est fait pour Benedetti. 2 millions 7. Hein. Ça va faire rentrer un petit peu de, un petit peu de sous. Il nous parle de Candreva pour la profondeur de banc. Vous allez voir que Candreva part aussi vers une belle destination. Le moine, joueur du centre de formation, c'est un joueur inventé. Très très bien. Et Candreva, très belle destination donc. Monaco, je trouve que ça colle super bien aux joueurs. Il va aller finir au soleil dans la principauté. Ça c'est un bon coup ça. Très très bon coup. Allez, on va se lancer pour le premier match de, ce, de cette pré-saison. Valladolid. Le, le club espagnol, on est à Ultra Fort, c'est un tournoi qui a lieu en Angleterre. On a une toute nouvelle équipe, on va voir ce qu'on leur prépare. Euh, sans prétention pour ce début de saison, le but ça va être de tester un nouvel effectif de toute façon, donc euh, on y va sans pression. Bon voilà cette équipe du Real Valladolid que je découvre totalement, hein, je, je connais pas forcément grand monde euh, dans ce groupe. Hein. La seule chose que je vois c'est qu'on a quand même une formation qui, qui peut s'annuler un petit peu. Même si on va jouer plus haut, vous l'avez vu, on a, on a remodelé notre, euh, notre 4-5-1 qui est devenu vraiment un 4-3-3 maintenant. Voilà, Kral est vraiment devant la défense. Frankowski, Depaoli vont jouer un petit peu plus haut que la, la saison dernière, euh, les défenseurs à leur place. Sabiri, Villar, puisque Sabiri pour le moment n'a pas eu d'offre, c'est assez surprenant. Donc on va, bah, écoutez, on va commencer à, à compter avec. Deluca sera notre titulaire en pointe. Bukari et, et Tagawa sur les côtés, mais vous allez voir qu'au niveau des 5 remplacements... J'ai quelques surprises, hein. vous verrez débuter de, de nouveaux joueurs, des joueurs que je veux faire jouer pour voir si, si on peut avoir des offres éventuellement pour les vendre. Ouais, D'autres que je veux euh, clairement essayer à leur nouveau poste. Allez c'est coup d'envoi immédiat ici pour ce match de, de pré-saison. Un peu de souplesse, un Massimiliano Corbara remonté à bloc, des, des ambitions différentes cette saison. Un effectif qui paraît déjà plus costaud. Alex Kral avec euh, Kevin McAllister qui change de côté mais c'est mal fait, euh, McAllister il s'est troué. Allez, faut y aller. On l'a bien, bien, bien bloqué. On l'a bien bloqué son action. Dommage qu'on soit un petit peu vendu sur la fin. Emile Odero qui dégage tout de suite avec Tagawa. Tagawa avec Sabiri. Sabiri avec Frankowski. Sur ce côté gauche, ça pourrait aller très vite. Parce que Frankowski, Tagawa, ça va être assez fou. Oh, Tagawa, il a cherché en retrait. Il a réussi à le trouver en embuscade. Et c'est Gonzalo Villar. Voilà une ouverture du score qui ne se fait pas attendre. 7 minutes de jeu. On n'a pas vraiment été mis en danger pour le moment. On a failli faire une petite boulette derrière. Attention peut-être par-dessus pour Bukhari et le deuxième. Ok, je ne sais pas ce que ça vaut Valadolid en vrai. Mais là, ils sont en train de prendre le bouillon. Deux buts coup sur coup. Et Bukhari n'a rien perdu pendant les vacances. Allez, c'est reparti 2-0. Ça, ça enchaîne très bien. Valadolid, ça n'a pas l'air particulièrement costaud là. Et un Gonzalo Villar qui a l'air déterminé cette saison à être un joueur, un joueur clé. Mais ouais, c'est un petit peu dommage pour Verde sur le côté droit, il va falloir trouver une autre option. Euh, J'ai pas trop trop d'idées là tout de suite, mais on, on va proposer des joueurs. Si vous voulez un joueur italien, ce sera peut-être pas le cas. Allez, 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 c'est bien parti pour Bucari. Il a vu qu'il allait être marqué, comme ça vient des Paoli. Pas assez dans la profondeur, mais attention, il y a le deuxième ballon de Frankowski. Frankowski au deuxième poteau. Bucari, il est un petit peu petit pour ce genre de ballon. Alors, il en a pris, hein. il est capable, mais c'est un petit gabarit. Très très à l'aise, balle au pied avec Frankowski. Frankowski peut-être par-dessus tout de suite avec Tagawa. Ça va permuter euh, sévère, je pense, ces deux-là. Là, sur le côté gauche, on, on, a, de la, on a de la vitesse. Il hein. n'y a, a pas à dire. Ça peut, ça peut se projeter très vite de l'un ou de l'autre. Hein. Sur McAllister, obligé de revenir. Il revient bien, il revient bien. McAllister, il a fait un beau retour. Ouais, ça va aller loin, mais là, il y a du monde qui arrive sur lui. Là. Alex Kral, des Paoli, des Paoli encore. Ça rentre peut-être, euh, ça rentrera pas. Et si ça rentre, tranquillement. Et là, réussi à passer dans nos, devant nos 16. Allez, un dernier, un dernier but. Un troisième but dans cette première période, ça serait très très bon. Mais non C'est un truc de fou quand ça fait ça. Mais c'est un truc de fou. À quel moment j'ai envie de faire passe là-bas Sistana avec Sabiri. Sabiri qui peut monter. Sabiri qui sert des Deluca, Deluca qui laisse passer le ballon et qui a une frappe lourde. Il n'a rien perdu de sa frappe non plus. Le Man Welch. Alors, on n'a pas réussi à le mettre en jeu et ça c'est ballon. La sortie d'Odero. Il y en a encore du grand Odero cette saison. On est large, on est bien. Allez, il faut aller sur le, le porteur maintenant messieurs. Oh là, ils ont la chance, des contre-favorables et le but. À force de contre-favorables. 
Oh, ils, ont, ils ont le vent dans le dos parce que euh, ils reviennent de loin, ils reviennent à un but. 2-1, écoutez, juste avant la, la mi-temps, au final, ils, ils gardent la pression sur ce match. Hein. Je ne pas dire que, que je sois ravi parce que vraiment, c'est pas ce qu'ils nous ont montré là qui, qui va nous impressionner. Euh, c'est bien Bucari, t'as réussi à garder le ballon, mais c'était chaud. Attention peut-être à des Lucas dans la foulée, le poteau, deux poteaux, trois poteaux. Et un poteau, il est où mon poteau Qu'est-ce que c'est ce poteau Oh là 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 là, que c'est dommage. Que c'est dommage. Allez, deux remplacements pour cette seconde période. L'entrée, la première apparition de, de Galliardini à la place de, de Sabiri. Et euh, Rouault a remplacé le, le capitaine Sistana pour ce, ce premier match. Rouault, on peut le faire jouer des deux côtés, même si je préfère le faire jouer à droite. Frankowski, la belle récupération. Il se projette tout de suite. Frankowski a des options. Il a choisi des Lucas. Des Lucas qui prend le temps de fixer. Mais petit manque de précision. Ah ouais, ça tamponne là, 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 il y, y a eu un petit peu de friction là, le, le tacle était au coup d'envie de notre côté on va dire. Attention, le ballon le laisse partir, Thomasson, on peut pas laisser faire ça. Oh, il revient, il est en jeu là non Monsieur l'arbitre, eh, le carton jaune, eh, il est mérité. Eh, il est mérité, on va pas te défendre Galliardini, il vient d'arriver pour un carton jaune. Je sens que certains supporters interistes vont rigoler. Première apparition de Galliardini, un carton jaune, on va, on va le relancer ce... Alors relancer c'est un grand mot. On va lui, lui faire faire une, une fin de carrière quand même un peu plus au, au niveau de ce, des espoirs qu'on avait en lui à une époque. Là, il faut y aller là les gars. Il faut y aller là les gars. Parce que là ça pue l'égalisation sinon. Oh là là Kevin McAllister il est, il est serein. Là il voyage sereinement. Hein. Des Paoli. Ça c'est pas mal fait. Villar avec Bukari. Bukari avec euh, Des Luca. Des Luca avec euh, Tagawa. Tagawa le relais. C'était bien, bien tenté ce relais. A peut-être mérité de la mettre un petit peu moins longue, mais là, là si ça passait, euh, je crois que quand même le, le but était fait. Hein. Voilà, j'ai des remplaçants à faire entrer, mais j'aurais aimé quand même qu'on qu ait un petit but de plus d'avance, parce qu'on va tenter des choses un petit peu dangereuses. Attention, c'est bien donné pour Gonzalo Villar, qui peut aller chercher en retrait pour Tagawa. Euh, ça tire à côté. Et ça tire à côté, les gars. Qu'est-ce qui se passe On devrait pouvoir faire mieux, hein, le retour de, de Frankowski avec Walt. Walt avec Galliardini. Galliardini un petit peu excentré. Il a du champ. Allez, profite-en mon petit. Va chercher euh, Tagawa de belle manière. Tagawa qui peut rentrer. Il aime bien cette position. Tagawa, le petit ballon. Ça sortira en corner. 63 e minute. Hein. Allez, on y va. Oh, 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 que c'est bien fait. Mais que c'est mal fait. Oh, que c'est mal fait. Mais que c'est mal fait. Mais que ça sort dans les pieds. Juste comme il faut. Frankowski avec euh, Galliardini qui a voulu chercher euh, De Luca en profondeur. Allez, on, les a, on les a mis très très haut, on les a mis mal. C'est difficile, allez, on n'arrive pas à voir le joueur euh, correctement. Le ballon peut-être. Euh. Allez, on va faire tous les remplacements et c'est les nouveaux qui rentrent. Caso qui rentre sur le côté gauche, on va voir ce qu'il vaut Giuseppe. On a euh, Rodriguez qui rentre à droite, ça c'est l'habitude. Par contre, on a le jeune euh, italien Bamba qui prend la place de Kral. Kral qui monte d'un cran, Villar qui sort. Et Omer Agic qui rentre sur son, sur son côté droit. Kevin McAllister, il est là le, le jeune Bamba. Pas de jeu sur lui. Kevin McAllister. Frankowski, ça c'est bien fait. En relais. Allez, avec Bamba peut-être. Bamba qui vient d'entrer. Bamba qui prend son premier ballon. Le jeune espoir italien qui marque. Et ça fait plaisir. Qui tu es toi Qui es-tu Mino Eh bien écoutez. Bamba est arrivé comme dirait l'autre. Et pas là, bas là, 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 Bamba. Il fallait que je la fasse aussi, celle-là. Je m'en excuse. Alors là, vous voyez, le jaillissement de Bamba n'était pas prévu au programme. Hein. On, va, on va vérifier un petit peu les numéros des joueurs aussi. Je vois que je ne me suis pas occupé de ça dans cette pré-saison. Et là, euh, il met un petit plat du pied. Très bien tiré. Mais voilà, contre, contre toute attente euh, 3-1 avec, euh, avec un jeune homme qui fait son apparition. Ce jeune espoir italien. Je vous en parlerai plus précisément. Alors, on ne trouve pas du tout. On a mis euh, Bovic devant là, mais ça ne marche pas du tout. Allez, Caso, Caso qui essaye de, de sauver ce ballon, peut-être. Et Bovic euh, qui a pu. Euh, Dovbic, pardon, qui a pu tenter sa, sa frappe quand même. Allez, ça sera la, la dernière action. Bon, Galliardini, on ne peut pas dire que son arrivée là, lui aura fait euh, forte impression. Par contre, Bamba, lui, il a des, des étoiles dans les yeux. Et vous savez que j'aime ces jeunes joueurs italiens. Bon, c'est de la pré-saison, mais l'analyse du match est quand même relativement intéressante puisqu'on a passé les, les 120 passes. J'aime bien être au-dessus de 130, on a fait 120, on n'a pas eu la possession. On a pu construire et ça me, ça me va bien.
Et le départ de Falcone en direction de Middlesbrough. Là aussi, euh, une belle affaire. On aurait pu en tirer mieux. On a eu une deuxième offre derrière où on pouvait le faire partir à 3 millions. Alors on va s'avancer pour ce match face à Fulham. Pour moi, là, il y, y a un réel cap à passer. Nino en pointe, euh, Palinia. Elvedi est là, on le connaît bien. Le gardien Leno, il bon, y, y a Chalouba, etc. Il y, y, y a quand même des, des beaux noms. Ronaldo Vira que l'on met en, en 6. Galliardini que l'on met titulaire. Euh, Bukari Tagawa toujours. Gabiadini qui prend la place euh, en pointe avec euh, le brassard de capitaine. Et c'est parti pour le coup d'envoi ici, euh, toujours euh, en Angleterre du côté d'Old Trafford. Pour ce tournoi de pré-saison, il faudra vraiment que j'aille jeter un coup d'œil du côté des maillots. Je vois qu'il a pris le numéro 7. Hein. Je ne le visualise pas pour lui. Je croyais qu'il avait le 5 d'ailleurs. Attention à Nino qui a un peu trop poussé son ballon. C'était peut-être une feinte. Et ça c'est. Oh, il l'a mis en retrait. Bon alors là, là, là ils se sont moqués de nous, là ils nous ont pris de haut là, hein, parce que là il aurait pu frapper, il préfère la mettre en retrait. Là on leur a un petit peu donné le, le bâton pour nous battre. Allez 1-0 pour Fulham à la 7ème minute, c'est une entame de match comme on en, en connaît. On en a déjà fait, on va pas se laisser euh, stresser par ça. Mais bon Kevin McAllister est là, il fait le job. Ça c'est pas mal fait, Gonzalo Villar, comme dans le, le premier match, il se projette très bien. Gonzalo Villar qui a cherché petit filet on aurait dit. Dans ces deux premiers matchs, hein. oh, c'est tiré en cloche ça, et pourquoi pas, et pourquoi pas J'aime beaucoup Oui, bon là, là par contre, c'est un peu audacieux. Oh là 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 Allez, oh, héros. Calme-moi cette affaire là. Petit ballon par-dessus, ok, Garay avec Rolt. Rolt tout de suite, peut-être. Rolt pour Tagawa. Tagawa la vitesse. On a gardé ses locomotives, heureusement. Tagawa, il a, il a voulu mettre une pêche quand même, il a tapé. Il a, mis la, il a mis la patate qu'il fallait. Allez, là, il a profité de leurs petits euh, écueils. Avec un Gonzalo Villar qui, qui a envie d'aller de l'avant. Il s'est vu sprinter, là, je pense. Ouais, Gonzalo Villar encore. Peut-être par-dessus pour euh, Tagawa. Il avait, fait, il avait fait un miracle. Ça revient. Gabi Adini. Attention, les noms. Pas, de ne pas t'emballer. Parce que ça va au grain quand même. Et un petit but de retard, ça se remonte. Vira avec Gonzalo Villar. Gonzalo Villar avec Bucari. Bucari, la frappe lourde de Bucari. Il est non la main ferme. Pas fait pour me rassurer sur le long terme. Oh, ils ont de la chance. Ils ont de la chance. Il n'y a pas à dire. Il a un coup d'accélérateur monstrueux. Ah, il nous a mis dans le vent toute la défense. Sur son coup de rein, 2-0. Et c'est reparti. Là, le score s'aggrave quand même. Et euh, surtout, la, la, la supériorité offensive hein, qu'ils ont quand même sur notre, euh, sur notre milieu de terrain, notre défense. C'est quand même assez criant là. Allez, là, Massimiliano Corbara, il essaye de organiser un petit peu. Sabiri prend les consignes. Je pense que l'entrée de Sabiri va faire du bien. Parce qu'il va rentrer. Croyez-moi que la deuxième période, il va, il va la jouer. S'il fait quelque chose l'arbitre, il n'a rien dit, on a de la chance, parce qu'en principe sur des trucs comme ça, il, il nous fait une blague. C'est dur, que c'est dur de sortir ce ballon, ils nous mettent le feu, ils sont devant nos 16 mètres 50, encore une frappe. 44 minutes de souffrance, on a eu deux véritables occasions, mais euh, par ça, rien de très dangereux. Et Fulham est en train de... Oh là 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 ah là le troisième il fait très mal et Nino il a mis un coup de tête, je sais pas comment il a tapé le ballon, j'ai pas tellement vu. J'étais sûr qu'Odero avait la balle. Bon, on n'est pas loin de l'obstruction, en tout cas on est, on est pas loin de la mi-temps non plus. Et là trois buts à, à remonter, la deuxième période il va falloir être euh, monté autre chose. Allez l'entrée de Sabiri, Kral et euh, des Paoli pour redonner un petit peu de, de fougue à cette équipe là de la Samp qui s'est fait littéralement éteindre. Par une équipe de Fulham, euh, voilà, bah, à l'image de, de cette montée de Palina, euh, totalement conquérante, totalement volontaire. Et même quand on essaye, euh, rien n'y fait. Il va falloir se, se réveiller, il va falloir monter autre chose. Allez, on repart avec Kevin McAllister qui va chercher euh, des Paoli. Des Paoli sur le côté, c'est pas mal fait. Euh, Villar, Villar qui donne à Bucari. Bucari, c'est bien servi et ça part de là. Gabiadini. Allez, on revient doucement, année, mais c'est là qu'il faut, qu faut marquer pour garder l'espoir. Il faut marquer rapidement un autre but et se remettre sur les rails. On a, on a la capacité, on l'a vu sur cette action. On, a, on est dans la difficulté, mais on a des, des capacités quand même. Le retour de, de Depaoli qui pourrait nous faire du bien quand même. 
on l'attendait On l'attendait des Paoli Allez avec Villar On se projette là on est vraiment dans la, dans la projection rapide Et ça vaut le coup Et ça vaut le coup parce que Sabiri il a bien poussé son ballon Il repousse l'assaut Oh le ciseau il y, avait, il y avait moyen Sabiri de faire mieux Mon bon Sabibi Mon Sabibiou Il y avait moyen de faire mieux Alors là mon bon Gabia Si tu sais y faire on est preneur et maintenant tu nous montres comment tu fais Vas-y mon poulain Vas-y ma pouliche Ouh Ça passe juste au dessus Hop là alors là Alors là là c'est cadeau Là Là c'est Ça va qu'ils sont mauvais aussi sur, sur certaines phases de jeu Parce que là on leur a vraiment donné Tout ce qu'il fallait Mais là on leur resserre un sabiri Il s'est loupé une fois et est-ce qu'il va se louper deux fois Il tente la frappe et maintenant c'est le gardien qui l'éteint Oh, c'est pas les nouveaux Ventura oh. Fallait la faire, allez. C'est parti, Sabiri. Avec euh, Alex Kral. Oh là 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 là. Que c'est pas beau, les gars. Allez, 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 allez. Et voilà, le chaos. C'est pas passé loin. Allez, perdu pour perdu. On fait des changements. On fait rentrer Kazo. On fait rentrer le jeune Hongrois Nemeth à la place de, de Gabi Adini. On fait rentrer quand même le capitaine Sistana derrière. Voilà, le jeune, le jeune Hongrois Nemeth. Et elle nous dit Sibi Sabiri. Allez, Sabibio, Sabibia. En Sabiri, je serais d'avis que tu, que tu nous décoches euh, un bon brossé plein de lucarne. Est-ce que tu. Comment tu le visualises, toi Comment tu le visualises, le, le, petit, le petit boulet de canon là qu'il faudrait nous mettre Ça tape dans le mur, malheureusement. Alkitsen, là, avec, euh, avec Nemeth. Nemeth qui emmène son ballon. Plutôt bien, je dirais. En retrait. Et c'est le but Nemeth et Akissen et Askilsen et Askilden et... Faut que j'apprenne son nom. En tout cas, les deux Kiki, là, ils nous, ils nous remettent à un but quand même. Et c'est pas dégueu. 3-2 à 5 minutes de la fin. Peut-être aller chercher un nul. Ça pourrait peut-être les... Les attrister un petit peu. Allez, vas-y, tu l'as vu. Allez, vas-y, tu l'as vu. Allez, vas-y, tu l'as vu. Allez, casse. Allez, casse aussi. Allez, casse au Davai. Eh oui Eh oui Eh oui Eh oui, eh oui il est bien ce jeune là, le Nemeth là, le Nemeth Show, avec un empêche le, le Giuseppe Caso qui n'a qui pas lâché l'affaire. Bon, on a quelques jeunes qui sont pas dégueulasses. Et voilà messieurs, à la 90 e minute, on réussit un petit, un petit miracle, le premier de la saison. Je pense qu'avec euh, avec Corbara il y en a des, des miracles, ça arrive. Trois buts partout, c'est très très bien payé les gars. Bon, ce match était assez fou, on a été euh, globalement dominé finalement en possession, mais à la fin on voit qu'au nombre de passes on est devant, euh, au nombre de tirs aussi, donc au final Fulham a un petit peu trop lâché la pression je pense en seconde période et ça nous a permis de, de revenir. Alors voilà qui peut paraître fou mais on laisse partir Alex Ferrari contre un tout jeune joueur Tommaso Milanese, là aussi j'aurai l'occasion de vous en parler, jeune joueur italien, vous allez voir qu'on va lui mettre la pression sur les épaules à ce jeune là, on va, on va compter sur lui. On va lui donner un certain numéro avec une certaine responsabilité. Mais euh, voilà, c'est un joueur que je suis euh, un petit peu. En qui je vois de, de, de belles dispositions. Et j'ai envie dans cette carrière manager de, de le mettre en avant. C'est parti pour Tommaso Milanese. Et, et le départ d'Artem Dovbik. Là, c'est pas mal parce que c'est 5 millions. Un joueur qu'on avait acheté euh, pour zéro. On l'avait acheté en joueur libre. Euh, je vous l'avais dit je comptais pas le, le garder Là ça laisse de la place sur le banc Alors on aurait pu mieux le vendre c'est toujours ce qu'on nous dit On aurait pu faire mieux la valeur du joueur c'est 2 ,9 millions 9 On l'a vendu 5 millions Je pense qu'à un moment faut pas Faut pas crier quand même euh, Donc on perd quand même un joueur qui avait des, des bonnes qualités Mais euh, on fait rentrer des finances C'est très très important pour ce club Je le répéterai jamais assez et voilà cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a diverti, je vous attends vraiment en commentaire pour me dire un petit peu votre ressenti sur ces nouveaux joueurs qui arrivent, parce que là vraiment vous l'avez vu, ça a été original, on l'a secoué la canette, et euh, ben voilà, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, sur qui, euh, qui vous a impressionné, qui vous, vous impressionne pas du tout, si vous pensez que j'ai fait des erreurs aussi, parce qu'on n'est pas, euh, pas censé être toujours euh, raccord, hein. euh, vous avez votre feeling aussi. Avant de commencer la saison, c'est le moment de me dire un petit peu vos, vos ressentis, vos sensations. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment bon pour cet effectif d'être rafraîchi. Il y a quelques bonnes surprises, on est peut-être parti pour réussir à garder Sabiri, ça, ça serait énorme. Maintenant messieurs, on va retrouver le prochain épisode mardi prochain. En attendant, si vous voulez vous acheter des jeux vidéo, je vous renvoie vraiment vers le lien qu'il y a dans la description. Le lien partenaire avec Instant Gaming, là vous pouvez faire de très grosses économies.
économies et soutenir la chaîne pour pas grand chose. Je vous remercie tous pour votre fidélité. Je compte faire en sorte de vous connaître davantage. Je ne vous pas hésiter à me, à me contacter, que ce soit sur les lives, sur le chat ou là en commentaire pour me dire vos ressentis les gars. Et je pense qu'il y aura un live dédié à un moment ou à un autre pour, pour prendre le temps de discuter avec vous parce qu'on a vraiment une belle communauté. Il y en a certains qui restent relativement silencieux et, et j'aimerais vous connaître davantage les gars. Je veux, je veux savoir où on va parce que là ça devient du sérieux et... Et la, ma vision globale des choses, elle commence à être de plus en plus précise sur ce qu'on peut faire, sur ce que je peux faire avec le temps que j'ai à donner. Mais pour ça, j'ai besoin d'être sûr de, de ce que vous voulez. Donc je vous remercie pour tous ceux qui, qui laissent des commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne grandit. C'est extraordinaire. Alors maintenant, je vous dis à lundi soir, 20h15 sur Twitch pour le warm-up. Le mercredi, vous me retrouvez sur Flow Motor. Le jeudi, la carrière manager, on a repris avec le SSC Barry. Vous m'avez mis le feu depuis que cette carrière est revenue. Vous êtes au taquet. Euh, et surtout suivez bien les onglets communautaires et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook pour ne rien rater de mon actu et bien sûr le Discord des cracks que je salue et où vous pouvez me rejoindre et me parler quand vous voulez Allez grazie mille à tutti et arrivederci Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never 